si muoveranno tutti insieme compatti verso Palermo i lavoratori del teatro stabile. Un viaggio della speranza, quello che faranno domani, poiché queste maestranze sperano che domani pomeriggio all'Ars venga posto rimedio a questo grave misfatto che ha colpito il teatro stabile Tenneo e che si possa reinserire proprio il teatro tra gli enti destinatari dei fondi regionali. Perché, come è stato ribadito questa mattina durante la protesta svoltasi davanti alla sede Tenneo della regione, non devono esistere teatri di serie A e di serie B. Il teatro stabile già è stato dimenticato nella politica perché a causa di tutta una serie di questioni che a mio avviso sono riconducibili anche a beghe o a lotte interne sono stati ridotti i finanziamenti con un notevole danno per il teatro stabile di Catania e per tutta la cultura catanese. Chi soffre in questo momento non sono soltanto i lavoratori dipendenti e gli utenti ma sono soprattutto gli attori a cui non viene data la possibilità, nonostante siano stati scritturati, di poter mettere in campo il loro talento, quindi di poter fare le loro opere, rinunciando a contratti che avrebbero potuto stipulare presso altri teatri italiani. Quindi è un doppio danno per la cultura catanese. La protesta continua fino a quando non viene fissato un incontro ufficiale con il governatore Lombardo che già ha dato la sua disponibilità, aspettiamo di conoscere la data dell'incontro e fino a quando le risorse non verranno reintegrate. Se non dovessero essere reintegrate queste risorse noi faremo valere la nostra protesta tra virgolette a tempo indeterminato. Ma i due onorevoli che hanno firmato questo contremendamento hanno avuto modo di confrontarsi con voi? Il confronto su che cosa? È stata tesa un'imboscata notturna, un'imboscata intimidatoria. È stato chiesto il voto segreto, nel segreto dell'urna, chi aveva dato la propria disponibilità a ripristinare queste risorse si è tirato indietro e quindi ha teso un'imboscata notturna. A che cosa dovrebbe servire il chiarimento? Per capire proprio perché il teatro stabile, cos'è? Chi è che non va nel teatro stabile? Sono state adotte le più disparate scuse. È stato detto che il, il teatro stabile non ha i conti in ordine, però noi abbiamo chiesto che fosse disposto un'ispezione un presso il teatro stabile di Catania, sono state le organizzazioni sindacali, non sono stati questi due deputati. Tra le altre cose chiediamo a questi due deputati che hanno pensato di servire la portata della legalità di continuare a lavarsi le mani e di servire questa stessa portata presso tutti gli altri teatri siciliani perché così come noi abbiamo avuto coraggio chiedendo l'ispezione presso il teatro stabile di Catania questi deputati dovrebbero andare in aula e chiedere che le stesse ispezioni vengano disposte nei confronti di tutti gli altri teatri regionali e la delusione soprattutto dei lavoratori quello che ci offende di più è questo il fatto che solo il teatro stabile di Catania sia stato escluso da questi finanziamenti gli altri hanno avuto una riduzione noi abbiamo avuto proprio un azzeramento quindi questo è quello che ci offende noi vorremmo lavorare come abbiamo sempre fatto in più di 50 anni a questa parte e ci sembra assurdo questa discriminazione. Praticamente dicono che noi amministriamo male, venga approvato questo come è stato detto anche in molte riunioni che abbiamo fatto e credo che chi ha sbagliato poi alla fine si metterà da parte o verrà messo da parte, però così sparare nel mucchio con tanta gente che siamo qui senza sapere cosa porteremo domani a casa non credo sia una cosa molto giusta.